CMA December 2022 exam day 4 இதில் enterல group 2 paper 10 finalல group 4 paper 18 exam இருக்கும் இந்த 2 paperலியும் முக்கியமா என்ன points அல்லாம் last minuteல revision பண்ணனும் அப்படியுங்கிருதாதா இந்த விடியில் நம்ம பாக்கப் போரும் நம்ம சானலுக்கு இன்னும் subscribe பண்ணாம் இருக்கிறோங்க மார்க்காம் subscribe பண்ணிக்குங்க நம்ம telegram groupலியும் join பண்ணிக்குங்க இது வருக்கும் join பண்ணிலேனா இப்பு first finalுக்கு பார்க்கலாம் finalுக்கு paper 18 indirect tax இதில் 3 பார்ட்டாவுகளுக்கு இருக்கும் 1 GST, 1 customs and foreign trade policy இதில் GST related last time அதாவது rapid revision நம்ம channelல் இருக்கனவே போட்டிருக்கேன் அதுக்கான லிங்கும் கேடு description boxல குடுத்திருக்கேன் இருக்கனவே நீங்கள் பார்க்கலை என்ன rapid revision full points மே அதில் cover ஆயிருக்கும் அது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ இன்டரல் நீங்கள் படிச்சதுதாம் GST and Customs இருக்கினவே இன்டரல் படிச்ச அதே provisions basic அதேதாம் பட் இதில் கொஞ்சம் advanced levelல் இருக்கும் இப்போ இன்டரல் பத்தீங்க என்ன ஒரு simple இருக்கு கூடிய ஒரு sum ஒரு sumல சாதார்னமா ஒரு transaction அல்லது ஒரு situation அதியாவது குடுத்து இது exempted supply ஐயா அந்த மதிரிதா simple அதான் கேட்டிருப்பாங்க பட் இங்க finalல அந்த ஒரு pointுங்கிரு சோப் அந்த case studyல் ஒரு நரைய provisions cover ஆகி அந்த ஒரு case studyயே நீங்கள் சால் பண்டும் மாறி இருக்கும் சோ case studyல் உங்களுடைய decision என்ன அப்படின் கேக்கிறப்ப first provisions explain பண்ணிக்குங்க அடுத்தது இந்த case studyக்கும் அந்த provisionக்கும் compare பண்ணி, analyze பண்ணி அது explain பண்ணிட்டு அதுக்கப் பரமா last conclusion உங்களுடைய answer குடுங்க qualifying ரும்ப முக்கியமா என்ன பாயின் செல்லாம் ரிவேஸ் பாண்ணனும் இதல்லாம் கண்டிப்பா மரந்தர கூடாது அதைத்தான் இங்கே நம்ம பார்க்கப் போரும் இதல் schedule 1, 2, 3 அல்ரடி நீங்கள் இன்றில் படிச்சதுதான் அதை just ஒரு glance பார்த்துக்குங்க அடுத்தது ரும்ப முக்கியமா levy and collectionல composition scheme provision நல்லா பார்த்துக்குங்க composition provision எடுக்கிறப்ப அந்த அடத்தில் தெலிவா இந்த பாய்ண்ட் எல்லாமே careful ரீட் பணிக்குங்க அது என்ன அங்க exam எடுதிரப்பதான் அந்த அடத்தில் ஒரு doubt வரும் இதில வந்து எந்த பாய்ண்ட் எதாது goods குட்சுக்குன் வருமா services குட்சுக்குன் வருமா இரண்டு கலந்து வருமா அந்த மாதிரி doubtலா வரும் இது ஏற்கனவே நீங்கள் சம்சலா case study questions மாதிரிலாம் பாத்து work out பணிருந்தீங்க இது goods, services, அது related ஆருக்கிறது எல்லாமே பாத்துக்குங்க அடுத்தது ரும்ப முக்கியமானது ITCல கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வரும் ITC provisions நல்லவே பாத்துருங்க ITC provisionல கண்டிபா ஒரு sum வரும் அதில் இப்பு latest amendment ஆயிருக்கிறது எல்லாமே இந்த latest amendments எல்லாமே ஒரு வீடியோ நம்ம சானல்ல இருக்கனவே போட்டிருக்கேன் GST So, latest amendments, இந்த exam related on amendments உமை போட்டிருக்கேன் அது உமை நீங்கள் திரிவி பாத்துக்கிறது நான் பாத்துக்கலாம் So, ITC கண்டிப்பா ஒரு question இருக்கும் எது உமை உங்களுக்கு direct question கிறது விட அந்த case study மாதிரி கேக்கிறப்ப அதில் இந்த நீங்கள் explain பண்டிரதில்தான் உங்களுடைய answer வந்து presentation better best வருக்கும் So, அது கேத்த மாதிரி presentation பண்ணுங்க அடுத்துது time and value and place of supply இந்த மூன்ல எதாவது உன்னு கண்டிப்பா வரும் time of supply நல்லா பாத்துக்குங்க value and place of supply மே பாத்துக்குங்க இந்த மூன்ல இருந்து எதாவது உன்னு கண்டிப்பா வரு கொஸ்சின் இருக்கும் அது உன் பாத்திரலாம் அடுத்துது tax payment related GST return உடைய number என்ன அது எந்த dateல நம்ம file பண்ணும் இந்த point எல்லாமே நல்லா பாத்திருங்க payment of tax அது கப்பரமா இன்றல் இல்லாம் உங்களுக்கு advanced அருக்கக் கோடிய topics அல்லாம் appeal related ஆனது appellate tribunal appeal related ஆனா provisions appellate tribunal and then advanced ruling இதல்லாமே ரும்ப important இதல்லாம் நல்லா பாத்திருங்க 
ஸோ ஜிஎஸ்டியில் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க இப்போ கஸ்டம்ஸில் என்ன பார்க்குறது கஸ்டம்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக வேல்யூவேஷன் பார்த்துக்கோங்க வேல்யூவேஷன் அண்ட் தென் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் ப்ரொசீஜர் அது கண்டிப்பாக நல்லா பார்க்கணும் இதோட அடிஷ்னலாக பேகேஜ் உடைய ப்ரொவிஷன்ஸும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி ஃபுல்லாகவே நல்லா பார்த்துருங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு எல்லாமே நீங்கள் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே எக்ஸாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தைரியமாக எழுதுங்க இப்போ இன்டர்க்கு பார்க்கலாம் இன்டர்க்கு பேப்பர் டென் சிஎம்எஃப்எம் இதில் சிஎம்க்கு ஒரு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸும் அதான் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்க்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸும் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஃபிஃப்டி மார்க்ஸும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் இருக்கும் இதில் என்னென்ன டாப்பிக்லாம் முக்கியமாக நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணணும் இது அது மறந்துடக்கூடாது எக்ஸாமுக்கு முத நாள் இதை எல்லாமே கண்டிப்பாக ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்கே பார்க்கலாம் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான் உங்களுக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே குரூப் ஒன் நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதில் மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் எல்லாமே பட்ஜெட்டரி கண்ட்ரோல் எல்லாமே இதில் கவர் ஆகிருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் மெட்டீரியல் அண்ட் லேபர் வேரியன்ஸ் ஆல்ரெடி குரூப் ஒனில் படிச்சிருப்பீங்க மார்ஜினல் காஸ்டிங் பேசிக் எதுவோ அதை வச்சு தான் அட்வான்ஸ்டு சம்மாக இருந்தால் கூட பேசிக் நல்லா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்கள் நல்லா எழுத முடியும் ஸோ காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் ஷேராக மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் ஒரு சம் கண்டிப்பாக வரும் அப்போ அந்த மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் அந்த பேசிக் எப்படி பிவி ரேஷியோனா என்ன அதில் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அப்புறம் முக்கியமாக கீ ஃபேக்டரை மறந்துடாதீங்க கீ ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் சம்மில் கொடுத்துருக்கிறப்ப கீ ஃபேக்டர் இருந்துச்சுன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் கீ ஃபேக்டர் கண்டுபிடிச்சி தான் நம்ம ரேங்கிங் போட்டு டிசிஷன் எடுக்கணும் ஸோ அந்த பாயிண்ட்டை கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் ஈவன் தியரிக்குமே கீ ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டு அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அந்த ப அந்த கொஸ்டினுமே தேரிக்கு இம்பார்ட்டண்ட் இதோட மார்ஜினல் காஸ்டிங்கோட அடுத்தது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸிங்கும் பார்த்துக்கங்க அதில் வந்து கொஸ்டின் கேட்டாலுமே ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான் அதுவுமே பார்த்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கில் ஆல்ரெடி மெட்டீரியல் அண்ட் லேபர் நீங்கள் ஃபஸ்ட் குரூப்பில் படிச்சிருப்பீங்க ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் குரூப் படிச்சுருந்தீங்கன்னா எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான் சிஎம்எஃப்எம்முக்குமே ரேப்பிட் ரிவிஷன் நம்ம சேனலில் நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன் அதுவுமே நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் ஓரியன்டாக என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணணுங்கிற ஃபுல் பாயிண்ட்ஸுமே அதில் கவர் ஆகிருக்கும் அதுவும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கான லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் வேரியன்ஸ் அனலைசிஸ் ரிலேட்டடாக எல்லா பாயிண்ட்டுமே பார்த்துக்கோங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் எல்லா வேரியன்ஸும் கலந்து கூட கேட்கலாம் இதில் அடிஷ்னலாக ரேஷியோஸ் வச்சும் கொஸ்டின் கேட்கலாம் லாஸ்ட் ஆன்லைன் எக்ஸாமில் ரேஷியோஸ் வச்சு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதை பற்றியும் என்னங்கிறத கொஞ்சம் அந்த ரேஷியோஸ் கொடுத்துருப்பாங்க புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ரேஷியோஸை அந்த ரேஷியோஸை படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி சம் சிம்பிளாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை அதையும் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது பட்ஜெட் பட்ஜெட்டில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சம் ஒன்று ப்ரொடக்ஷன் பட்ஜெட்டோ அல்லது மெட்டீரியல் ரெக்யர்மெண்ட் பட்ஜெட்டோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்கலாம் இல்லைன்னா கேஷ் பட்ஜெட் அந்த மாதிரி கூட கேட்கலாம் ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸட் பட்ஜெட்டுங்கிறது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் தான் அதுவுமே நல்லா பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்டில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஃபுல்லாகவே தியரியாக தான் இருக்கும் இப்போ தியரிங்கிறப்ப உங்களுக்கு தியரிக்கான இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் காஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங்கில் கீ ஃபேக்டர் ஜீரோ பேஸ்டு பட்ஜெட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி தான் அதில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபேக்டரிங் ஃபர்ஃபீட்டிங் அண்ட் கமர்ஷியல் பேப்பர் இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க தேரி பார்ட்டில் அந்த ஃபேக்ட்ரிங் ஃபர்ஃபீட்டிங் அண்ட் பில் டிஸ்கவுண்டிங் அதனுடைய கம்பாரிசன் அந்த மாதிரியும் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது ஜீரோ பேஸ்டு பட்ஜெட்டிங் இந்த தேரியும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஜீரோ பேஸ்டு பட்ஜெட்டிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அக்கௌண்டிங் இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தேரி கொஸ்டின்ஸ் அதுவுமே பார்த்துக்கோங்க இப்போ ஃபைனான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டருக்கு அடுத்தது ஃபன் ஃப்ளோ ஆர் கேஷ் ஃப்ளோ அல்லது ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இந்த மூணில் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் ஃபன் ஃப்ளோங்கிறதுக்கு ஃபார்மேட் எதுவுமே கிடையாது நீங்களாக எந்த ஃபார்
அந்த மெயின் ஆன்சரில் அந்த அமௌண்ட்டை கொண்டு வந்து எழுதுகிறப்ப அதை ரெஃபரன்ஸும் மறக்காமல் கொடுங்க ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஒன் டூ அந்த மாதிரியே கொடுங்க எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அசம்ஷன்ஸ் தேவையோ நீங்கள் அசம்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அசம்ஷன்ஸையும் மறக்காமல் கீழே ஆன்சரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுங்க இந்த அசம்ஷன் பேசிஸில் தான் இந்த ஆன்சர் எழுதியிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் காமிச்சிருங்க ப்ரெசன்டேஷன் பக்காவாக இருக்கணும் ஒரு ருபீஸ் சிம்பலோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாயிண்ட்டுக்கும் கேர்ஃபுல்லாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஸ்டாண்டர்ட் வேரியன்ஸஸ் வேரியன்ஸ் அனலிசிஸில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்லலாம் ஃபேவரபிள் அட்வர்ஸ் அதெல்லாம் கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இப்போ மைனஸில் வர்றப்ப அவுட் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறப்ப அதை ப்ராக்கெட்டில் கொடுங்க ஸோ இதெல்லாம் கரெக்டாக போடுங்க பதட்டம் இல்லாமல் நிதானமாக செய்யுங்க ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா கொடுங்க அடுத்தது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆப்டிமம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்யர்மெண்ட் எவ்வளவு அமௌண்ட் வச்சு கேட்கலாம் அல்லது ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் அதை வச்சு கேட்கலாம் டெப்டாஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது டபிள்யூஏசிசி காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வித் புக் வேல்யூ அண்ட் மார்க்கெட் வேல்யூ இந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் இதுவும் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் இபிஐடி இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டுன்னு இருக்கோம் இல்லையா அந்த கான்செப்டை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இபிஐடி இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் லெவல் இபிஐடி இபிஎஸ் இன்டிஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் லெவல் அந்த கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டு அதில் புக்கில் இருக்கிற சமமே நல்லா பாருங்கள் ஏன்னா நிறையா இடத்துல வந்து புக்கில் இருக்கிற சம்மே அப்படியேவும் கேட்குறாங்க பட் புக்கில் இருக்கிற சம் கான்செப்ட் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுதுன்னா எந்த சம் கேட்டாலுமே உங்களால் ஈஸியாக செய்ய முடியும் கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சுதுன்னா எங்கே ட்விஸ்ட் வச்சாலுமே உங்களால் ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் பட் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுறப்ப என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணும் அதுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டா கூட தெளிவாக கொஸ்டினை புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்தது லிவரேஜ் லிவரேஜும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் அண்ட் கம்பைன் லிவரேஜ் அடுத்தது டிவிடன் பாலிசியில் வால்டர் மாடல் பார்த்துக்கோங்க எம்எம் மாடல் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது லாஸ்ட் சாப்டரில் நிறையா மெத்தட்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே சிம்பிளானது தான் பே பேக்கு இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் மாடிஃபைட் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் என்பிவி மெத்தட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ் மெத்தட் இது எல்லாமே கான்செப்ட் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் ஆன்சரில் எழுதுகிறப்ப அந்த ஃபார்முலாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபார்முலாவில் இப்போ டபிள்யூசிசியே எடுத்துக்கலாம் வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் இன்டு வெயிட் ஆஃப் டெப்ட் இப்படின்னு போடுவோம் இல்லையா அப்போ இது இங்கே இந்த ஃபார்முலாவை ஃபுல்லாக எழுதிட்டு இதை இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்தது காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் இன்டு வெயிட் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா போகும் டபிள்யூசிசிக்கு இப்போ எழுதுகிறப்ப கேடி அப்படிங்கனா என்ன இது காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் அப்படிங்கிறத கீழே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா ப்ரெசன்டேஷன் பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அழகாக நீங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்குறப்ப என்ன எழுதியிருக்கீங்கிறதுக்கும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் தெளிவாக நீங்கள் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கறதுனால பேப்பரை கரெக்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் க்ரியேட் ஆகும் நல்லா கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க எல்லா பாயிண்ட்டுமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறது அதனால் இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் கொடுங்க முக்கியமாக என்பிவி மெத்தடு நிறையா சம்ஸ் அடிக்கடி கேட்குறாங்க அதுக்கு ஸ்டெப் ஒன் டூ த்ரீ நாலு ஸ்டெப் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு அவுட் ஃப்ளோ எவ்வளவுன்னு பார்க்குறது அடுத்தது இன்ஃப்ளோ உடைய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ டெர்மினல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ உடைய ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக என்பிவி கண்டுபிடிச்சி நம்ம டிசிஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஸோ இப்போ நீங்களாக ஒரு டிசிஷன் எடுத்து அது ஃபைனலாக கொடுக்குறதா இருந்ததுன்னா உங்களை அட்வைஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதை லாஸ்ட் பாயிண்ட்டாக அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் எல்லா ஒர்க்கிங்ஸும் முடிச்சுட்டு லாஸ்ட்டாக அந்த ஆன்சரை என்னங்கிறதும் அட்வைஸ் பண்ணணும் அது கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு பெரிய கொஸ்டினாக இருக்குது பட் அதில் உங்களால் பாதி தான் கரெக்டாக செய்ய முடியுது பாதி செய்ய டைம் இல்லை அல்லது பாதிக்கு மேலே ஆன்சர் தப்பாக இருக்குமோன்னு டவுட்டாக இருக்குன்னா கவலைப்படாதீங்க எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கரெக்டாக செஞ்சுருக்கீங்களோ அது வரைக்கும் உள்ள ஸ்டெப் மார்க்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு வேலை டைம் பத்தலை அப்படின்னா பயப்படாதீங்க ஒரு சம் ஃபுல்லாக எடுத்து செய்கிறதுக்கு பதிலாக தேரியில் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டு கீ பாயிண்ட்ஸோட கரெக்டாக எழுதுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மார்க் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ டே ஃபோர் எக்ஸாமுக்காக இன்டர் அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டூடெண்ட